아까 어, 방송을 또 들어보신 분들은 아시겠지만 금일에 이제 주요 이슈를 한번 살펴보면 은 국민연금에서 국내 투자 비중 확대 결정을 했습니다. 예, 허용 한도를 플러스 마이너스 3%로 확대를 해서 즉각 시행이 되고요. 4개월 연속 허용 범위 이탈 지속 시에는 대응이 필요한 상황이다 라고 말씀드리겠습니다. 적절한 범위가 어, 늘어나 허용 범위 늘어나면 자동적으로 매도되는 금액이 줄어든다 이런 얘기 나와 있는데 어쨌건 허용 한도를 늘렸다는 것은 늘렸다는 것은 그만큼 시장의 긍정적인 내용이다라고 볼수 있을 것 같아요. 그래서 뭐 특별한 어, 여기 보시면은 그런 내용이 나와 있어요. 그래서 어, 이걸로 인해서 엄청나게 수급이 좋아지고 그렇지는 않는다라는 거죠. 예, 긍정적으로 시장에 영향을 미친다 정도 수준에서 해석하시는 게 좋을 것 같다 라고 말씀드릴게요 자그 다음에 음, 그 다음에 보겠습니다 그 다음에 외국인 자금이 한국 대만에만 유입이 되었다고 합니다 그 이유에 대해서 한번 고민을 해볼 필요가 있을 것 같은데요 최근 IBK 투자에서 최근 외국인 자금 유입 유입이 의미가 있다 라고 얘기를 하고 있어요 그래서 한국 대만 IT 비중이 높고 제조 및 교육 경기 회복 기대감 때문에 어, 외국인의 자금이 이머징 마켓에서 이머징 마켓에서 어, 한국하고 대만 쪽으로 대만 쪽으로 유입이 좀 많이 되었다고 합니다 네 많이 유입이 되었다고 합니다 그래서 어, 그런 부분들을 고려하셔서 될것 같습니다. 네, 볼게요. 네, 그래서 어, 내용들 한번 읽어 나오면 읽어 보겠습니다. 안 나오면 넘어가고요. 아, 그냥 넘어갈라 했더니 또 내용이 나오네요. 이런 거를 좀 자세히 좀 보고 우리 시장에 대해서 가늠을 좀 해보실 필요가 있습니다. 외국인이 신흥국 중에서 한국 대만 유입한 이유는 일단 환율에 환율이 영향을 미쳤습니다. 환율적인 측면에서 외국인 유입되기에 또 어, 긍정적이었다는 거죠. 그래서 외국인 수급 변화는 실질 실효 환율 뚜렷한 상관계가 나타나지 않다. 어쨌건 뭐 환율적인 영향이 크다고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 어, 그런 부분을 보셔야 되고요. 이거 한번 읽어볼게요. 자, 내수 시장의 비중이 상대적으로 큰 인도의 경우는 최근 코로나19 재확산 흐름이 투자 매력을 낮추는 요인으로 작용할 수 있고 한국 역시 4차 확산을 경계할 만큼 코로나19 신규 확진자가 늘어나고 있지만 내수보다 수출 비중이 크기 때문에 내수보다는 수출 비중이 크기 때문에 주식 시장에서 재확산 충격은 제한적 분위기라며 환율 측면에서는 연초 이후 및 달러화 강세 흐름이 신흥국 전체의 부담 요인이지만 최근 국가별 외국인 수급 변화와 실질 시료 환율 변화 사이에서 뚜렷한 상황이 나타나지 않는다. 네. <웃음> 네. 뭔 얘기인지 모르겠네요. 저도. <웃음> 네, 어쨌든 어, 외국인이요. 어, 대만하고 한국을 좋게 본대요. 그래서 최근에 유입됐다 정도로만 해석하시면 되겠습니다. 자, 어떤 내용들을 지금 또 이렇게 고민을 하시는지 한번 볼까요? 너무 달려왔나요? 음, 찬찬히 할까요? <웃음> 한번 보겠습니다. 네. 그래서 지금 우리가 계속해서 지금 보고 있는 내용들이 반복적으로 내용들이 계속해서 나오는 것을 느끼실 수 있을 것 같아요. 그죠? 그렇기 때문에 반복적으로 내용이 나오는 것들은 늘 관심을 가지셔야 되고, 새롭게 출연하는 내용에 대해서는 반드시 관심 종목군으로 넣어두고 당장 안 사고 움직일 때 움직일 때 의미 있는 가격대에 탁 들어오면 은 공략을 하는 게 좋아요 아시겠죠? 자그 다음에 오늘도 말씀을 드렸습니다 돌아온 외국인 반도체 매수 반도체 매수 반도체는 관심을 가지셔야 돼요 그래서 반도체 하면은 삼성전자, SK 하이닉스, DBI 텍인데 세 개는 빠졌어요. 빠졌고요. 예, 그래도 반도체 장비주에 대해서 관심을 가지셔야 돼요. 반도체 장비주, 반도체 장비 뭐가 있지? 이렇게 생각하시죠. 또 찾아봐야지. 반도체, 반도체 장비. 
보겠습니다. 아우 고맙습니다. 백조리님 너무 음 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. <웃음> 자 반도체 장비주는 최근에 이제 매일같이 언급이 되고 있는 것 같아요. 반도체 자 반도체 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 장비 중하고 4월 2일도 언급되고 4월 1일도 뭐 반도체 전공종 후공정 장비주 이런 언급이 있었고 3월 25일에도 반도체 장비 기업들 3월 25일도 말씀을 드렸고요 3월 22일 날도 반도체에 대한 얘기를 했었네요 그리고 3월 20일 그 반도체 장비주 반도체 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 계속 반도체 반도체 음. 이 반도체에 대한 얘기는 뭐 계속해서 빠지지 않고 진행된 것 같습니다 그죠? 네, 그래서 이 반도체 관련된 종목들에 대해서 여기 3월 2일 거 한번 열어볼까요? 어떤 내용을 좀 설명을 드렸었는지 뭐 모닝 브리핑 자료 정도 수준 되는데요. 음, 여기 보면 삼성전자 SK 하이닉스 가면은 나도 간다 반도체 장비주 이, 이런 식의 어떤 내용도 나왔어요. 그죠? 그래서 반도체 장비주 하면은 유니테스트, 파코 시스템즈, 넥스틴, 뭐 제우스 뭐 월덱스, 유진테크 뭐 이런 종목들이죠. 그리고 또 설비 투자가 상대적으로 크, 크게 보이는 경우인데 어쨌건 밸류체인이 삼성전자 밸류체인이 원유가 IPS, PSK, PSK가 많이 올랐잖아요. 그죠? PSK. 음, 음. 네, 감사합니다. 백조혜리님. <웃음> 백조혜리님은 어우, 야, 너무 고맙네요. 네. <웃음> 그래서 이 반도체 장비주에 대해서 계속 관심을 가지셔야 돼요 반도체 장비주 하면은 정확히 어떤 종목이 있는지 잘 모르겠다 라고 하면은 어 네이버에 찾아보시면은 많은 사람들이 열심히 해가지고 정리를 해놨어요 블로그나 이런, 이런 걸 보셔도 돼요 음, 음. 유니테스 너무 안가요? 어 그러면 안 가면은 교체를 한다든가 다른 종목 좀 하셔, 하셔야 되겠죠 그리고 만약에 안 가더라도 좀 기다려 보면 갈것 같다 그러면 버티셔야 되고 그 부분에 대해서 추가적인 스터디가 필요해요 유니테스트는 지금 흐름상으로 보면은 어 조금 그죠 약한 국면이 진행되고 있는데 어느 시점인가 저는 한번 가지 않을까 라는 생각을 해 보거든요 한번 지켜보시는 것도 좋을 것 같아요 그 이유는 충분히 있지 않을까 싶어요 그래서 종목마다 실적에 대한 편차는 있습니다 그래서 실적이 요번 금방 1분기 때 좋게 예상이 되고 안 좋게 예상할 때 하는데 유니테스트는 1분기는 전분기 대비해서 컨센서스가 증가하는 걸 예상하고 있어요 2분기 때도 증가하는 걸 예상할 수 있어요 주가가 안 갔잖아요 한번 갈 때가 있다고 말씀드리고 싶어요 그래서 지금 22,900원 인데 지금 제가 볼 때는 22,900원 인데요 오늘 만약에 어한 300원 정도만 빠졌어도 에너지가 상방으로 좀 움직였을 텐데 좀 아까워요. 그래서 다음 주 월요일 날 22,000, 어, 2 3 0 0 0원 돌파를 해주면 유니테스트는 위로 튈수 있어요. 근데 돌파 못하면은 조금 더 시간이 걸릴 수 있다. 라고 말씀을 드릴게요. 그래서 우리가 아침에 종목을 볼 때, 어, 트레이딩을 할 때는 먼저 움직이는 종목을 선택을 하는 거고, 중장기로 투자할 때는 어 그냥 묻지도 말고 따지지도 말고 저평가 되어 있다면 사서 모으는, 모아서 가져가는 거죠. 그렇게 하셔야 돼요. 그러니까 트레이딩 개념으로 들어갔는데 안 움직이면 그 종목은 버려야 돼요. 음. 이게 투자 패턴의 문제예요. 투자 패턴을 가, 생각하시고 하시고 짧게 빠르게 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 대응할 건지 아니면은 좋은 종목을 여러 차례에 걸쳐서 쭉 모아갈 건지는 선택을 하셔야 돼요. 투자 방식에 대해서. 그 종목이 좋고 나쁨을 떠나가지고 기본적으로 선택을 하셔야 돼요. 아시겠죠? 네, 말씀을 드리고요. 자, 그 다음에 볼게요. 그래서, 어, 장비주에 대해서는 관심을 가지셔야 된다고 누차 말씀드렸고, 여전히 관심을 가지셔야 된다고 다시 한번더 강조 들어서 목소리 높여서 말씀을 드리겠습니다 반도체 장비주 주목하시면 되고요 음자 아, 지금 가상화폐 관련해서 사실 뭐 저는 좀 근거가 없는 화폐로서 디지털 화폐는 뭐 인정할 수 있으나 가상화폐 거래는 별로다 라고 생각하는 입장인데 계속해서 
어, 뭔가 좀 이슈가 나와주고 있어요. 그래서 어, 너무 제가 생각을 시장에 대한 전체 분위기를 못 따라가고 있는 것이 아닌가 라는 생각도 한번 해봐요. 솔직히 말해서 해보거든요. 예, 그래서 어, 미국의 가상화폐 거래소 클라켄이 내년에 직상장 추진한다고 합니다. 참 대박이죠. 이 코인 베이스에 이어 클라켄도 상장 횡보에 나서 클라켄은 2011년 설립돼서 거래량 기준 미국 내 4위라고 합니다. 상장에 앞서 200억 달러 규모의 신규 자금 유치 중이다라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 그렇다면 은 코인베이스에 이어서 미국의 가상화폐 거래소 클라켄 상장 검토가 나오는데 이 관련된 종목들에 대해서 또 주목해 볼 필요성은 있다고 생각해요 하지만 음, 수익이 나면 은뭐 누가 뭘 하겠습니까 그게 뭐 정답이죠 정답이죠 정답 수익이 났는데 그게 정답이지 근데 만약에 손실이 났을 때좀 기다려 보시죠 음, 뭐 그게 문제 없을 것 같아요 라고 얘기할 수 있는 자신감이 없어요 전문가들이 이 가상화폐 관련된 그래서 움직인 종목들 같은 경우는 그래서 조금 하시더라도 트레이딩 하시고 아니다 싶으면 은 손절하는 전략이 필요하다 라고 말씀 드릴게요 그래서 그렇게 생각하시고요 어쨌든 관심이 간다 라고 말씀은 드리고 싶어요 <웃음> 우리 카니 님께서 진짜 우리나라는 투기의 민족인가 그러게요 <웃음> 가상화폐 김치 뭐야 김치라는 종목도 있어요 그런 것도 있나요? 음, 음. 아 김치 프리미엄 예, 김치 프리미엄 이란 말이 있어요 한번 찾아볼까요 재미로 가상화폐 관련해서 김치 프리미엄 이란 단어가 있더라고요 김치 프리미엄 여기 있네 이 비트코인 김치 프리미엄 이걸 조회해야 될거예요자 볼게요 네이버에 물어보면 다 나와요 <웃음> 참 좋은 세상이죠 네. 뭐 저는 항상 누가 물어보면 사전적 의미를 먼저 캐치를 하려고 합니다 뭐가 복잡하네요 다른 걸 보겠습니다 음. 여기 보면은 뭐 어, 비트코인 김치 프리미엄을 이용해서 차익 거래하기 이런 내용도 나와 있고요 어, 뭐 비트코인 김치 프리 뭐 한국 사람들이 음, 한국에서 비트코인을 사면은 미국 유럽보다 훨씬 비싸답니다. 예. 음, 약간 더 비싼가 봐요. <웃음> 예, 그래서 뭐 이런 쪽에서 김치 프리미엄을 얘기하는 것 같습니다. 한국적인 정성 것 같습니다. 네. 급한 거, 막 급하게 막 이렇게 판단하는 거. 네, 그런 것 같아요. 큰 의미를 부여하지는 않겠습니다.